डिपे ना रूपान्तर क्षतिग्रस्त है सकल पथे बस लोटा क्षेत्र रिक्वयरमेंट कर कारणिफिकेंटिफिकेंटिफिकेंटिफिकेंटिफिकेंटिफिकेंटिफिकेंटिफिकेंटिफिकेंटिफिकेंटिफिकेंटिफिकेंटिफिकेंटिफिकें
অথবা আমি যে কোলেটারের সিকিউরিটি নিলাম সেই সিকিউরিটি যে চেইন অফ ডকুমেন্ট যে ছিল গুডস মানে আমার ল্যান্ডে সেটা যদি ফেক বা মানে কোন কি বলবো ফোর্স যদি কোন ডিড অথবা জমি কাগজপত্র দিয়ে আমার থেকে লোন নেয় তাহলে গ্রাহক কিন্তু ইন্টেনশনালি কিন্তু আগে আমাকে বিবেচনায় নিতে হবে যে আমি যে আপনি যে আমার থেকে লোন চাচ্ছেন এটা দিয়ে কি করবেন এবং ওই ক্ষেত্রে আপনার এই যথেষ্ট পরিমাণে সক্ষমতা আছে কিনা আপনি বলছেন যে আপনার এই দশ কোটি টাকা সিসি লোন নিয়ে আপনি একটা ইন্ডাস্ট্রি পরিচালনা করবেন এখন ইন্ডাস্ট্রিতে আমি যখন দশ কোটি টাকা লোন দিলাম এরপরে পাইলাম যে উনি আপনি প্রোডাকশন করতে পারছেন না কারণ কি ডিউ টু দ্য স্কার্টিটি অফ দ্য ইলেকট্রিসিটি অ্যাভেলেবিলিটি তাহলে কি করবেন আপনি যখন প্রোডাকশন করতে না পারবেন আলটিমেটলি সে কিন্তু আপনার কোনো ইনকাম জেনারেট হবে না যার ফলে আপনি বড় হিসাবে আমাকে কিন্তু লোনের টাকা কিস্তি পরিশোধ করবে না এই জিনিস কিন্তু আমরা ইনভেস্টমেন্ট করার আগে ক্রেডিট দেবার আগে কিন্তু আমাদের কেন লাইসেন্স করতে হয় আইসিআর সেরকম সহায়তা আমাদের করবে এখানে আমরা বেশ কিছু কথা আমরা বললাম তারপরে পোর্ট গভর্নমেন্ট মানে পোর্ট গভর্নেন্স আর কি যেটা করাপশন ফেলরিটি টু স্ট্যান্ডার্ড ইন প্রেশার আমরা অনেক সময় বিভিন্ন রকম প্রেশারে কিন্তু মানে মানে একটা ভালো লোন দিতে পারি না কোয়ালিটি লোন দিতে পারি না হয়তো লোন দেওয়া যাবে না বাট প্রেশার আমরা দিয়ে দিচ্ছি তাহলে এগুলো কিন্তু আমাদের ক্যাডিটিক জল মানে তৈরি করতে মানে আসলে ইনসিস্ট করে থাকে তারপরে হলে রিলেটেড পার্টির ট্রানজেকশন আমরা যে একটা লোন দেওয়ার আগে তার যে বিভিন্ন রকমের ইনভেস্টমেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্
ক্যাডিটের কোয়ালিটি ডিফল্ট যত হচ্ছে ক্যাডিটের কোয়ালিটি তত লো হচ্ছে ক্যাডিটের কোয়ালিটি লো হচ্ছে মানে ক্যাডিটের রিস্ক বাড়ছে এরপরে হচ্ছে যে পোর্টফোলিওতে যে হাই রিস্ক লোন গুলোর পার্সেন্টেজ যদি বেশি থাকে আমরা জানি কোন কোন ক্যাডিট লো রিস্কে কোন কোন ক্যাডিট হাই রিস্ক আমরা হাই রিস্ক অনেক সময় ইনভেস্টমেন্ট করি আমার টোটাল ক্যাডিট ফলে জনতা ব্যাংকের টোটাল ক্যাডিট পোর্টফোলিও যদি হাই রিস্ক জাতীয় লোনটা বেশি থাকে পার্সেন্টেজ তাহলে কিন্তু বুঝতে হবে যে আপনার মানে ব্যাংকের জন্য একটা রেড সিগন্যাল এটা কিন্তু ক্যাডিট রিস্কে বেড়ে যাচ্ছে হাই লোন কনসেন্ট্রেশন ইন স্পেসিফিক সেক্টর এটা নাম কয়েকবার কথা বলছে আর বলবো না ডিফল্ট অন সেভারেল ডেট পেমেন্ট তারপরে ক্যাডিট কার্ড ইস্যু আর রিজে ডেট কালেকশন এজেন্সি কন্ট্রাক্ট উইথ ইউ আপনি ধরেন যখন একটা চেক প্লেস করলেন দেখা গেল যে ওই কাউন্টার পার্টি আপনাকে ফোন দিচ্ছে তার মানে আমি একটা চেক প্রেজেন্ট করার সময় আমাকে ফোন দিচ্ছে তার মানে সে কিন্তু মার্কেটে চলে গেছে যে আমার আমার ক্যাডিট রিস্ক অনেক হাই আমি একটা রেড সিগনালে আছি রেড জোনে আসি তার মানে মানুষ আমার চেক নিতেও কিন্তু একটা ইয়ে করছে এরকম কিন্তু হয় বিশেষ করে প্রাইভেট ব্যাংকের দেখেন কোন একটা এফডিআর এর যদি করতে হয় কোন একটা চেক প্রেজেন্ট করার সময় কালেকশন করার সময় কিন্তু এটা চেক এর কিন্তু আগে পেমেন্ট দেয় এই মানে ফোন দেয় আছে তাহলে এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাকে বিবেচনা নিতে হবে এখানে বেশ কিছু ফ্যাক্টর মানে এগুলো দেওয়া আছে তারপরে হচ্ছে কি ডিফিকাল্টি গেটিং এ জব ডিফিকাল্টি গেটিং এন্ড অ্যাপার্টমেন্ট এগুলো আমরা একটু দেখে নিব প্রোবাবিলিটি অফ দা ডিফল্ট ডিফল্ট হওয়ার প্রোবাবিলিটি দেখে কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে যে আমি যে লোন দিলাম আমার যে 1000 কোটি টাকা লোন এই লোনের ডিফল্ট হওয়ার প্রোবাবিলিটি কত বেশি যত প্রোবাবিলিটি যত বেশি থাকবে তার মানে ক্যাডিটের রিস্ক তত বাড়বে যাবে নন পারফর্মিং লোন যত বেড়ে যাবে আপনার ক্যাডিটের রিস্ক তত বাড়বে লোনের লস প্রভিশন রেশিও যত বাড়বে আমরা জানি যে আমরা প্রতিটি লোনেরই বিভিন্ন ক্যাটাগরি ক্লাসিফিকেশন স্ট্যাটাস অনুযায়ী তার এগেনস্টে প্রভিশন রাখতে হয় তার মানে কি একটা ব্যাংকের যত বেশি লোন প্রভিশন করতে হবে তার মানে কি তার ক্যাডিটের ডিফল্ট লোন বেশি নন পারফর্মিং লোন তত বেশি তার মানে ক্যাডিটের রিস্ক তত বেশি তাহলে আবার এই কথাটা আমারও বলছি যে সিঙ্গেল কনসেন্ট্রেশন রিস্ক ইন দা সিঙ্গেল বোরোয়ার অর দা সিঙ্গেল সেক্টর যেটা আমরা আগে বলছি এই বিষয়গুলো দিয়ে আমাদের ক্যাডিটের রিস্ক গুলোকে আমরা ইন্ডিকেটর হিসেবে ব্যবহার করে থাকি এই বিষয়গুলো যখন আমার ক্যাডিট পোর্টফোলিওর মধ্যে আসলে আমরা দেখতে পাবো আমি যদি সিঙ্গেল একটা ব্রাঞ্চের কথা বলি তাহলে আমার কাছে যদি 10টা সিসি পার্টি থাকে অথবা বিভিন্ন রকমের পার্টি 10 ধরনের লোন আছে আমার কাছে সেই লোন গুলোর মধ্যে যদি দেখা যায় যে আমার 10টা লোনের মধ্যে পাঁচটা লোনই এখন ডিফল্ট হওয়ার সম্ভাবনা সামনে কোয়ার্টারে তার মানে আপনাকে একটু আলাদা ভাবে নজর দিতে বসতে হবে যে আপনার ব্রাঞ্চের জন্য ক্যাপিটালিস্ট কিন্তু অনেক বেশি বেড়ে যাচ্ছে আবার যদি হয় এরকম যে আপনার 10টা লোন 10টা লোনের মধ্যে পাঁচটা লোন ডিফল্ট লোন ছিল আপনি দেখা গেল যে এই বছর আরো দুটো বেড়ে গেল তার মানে কি ক্যাডিটের রিস্ক আপনার আরো বেড়ে গেছে যদি ইনভার্সলি আমরা কথা বলি যে আপনি দুটো পাঁচটা ডিফল্ট লোনের থেকে যদি আপনার দুটো লোন যদি আড়াই করে রেগুলার করতে পারেন তার মানে রিস্ক কিন্তু আপনার মিনিমাইজ হলো তাহলে এই এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের অপারেশনের সময় লেভেলে আমাকে দেখে এগুলো বুঝতে হবে এখানে আমরা কিছু কথা বলছি আমি একটু স্কিপ করে দেব সময় স্বল্পতার কারণে সেটা হচ্ছে যে ক্যাডিটের কি কি ইন্ডিকেটর দেখে বুঝবো যে আমার হাই ক্যাডিট রিস্ক ম্যানেজ ম্যানেজমেন্ট ক্যাডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট হাই হচ্ছে নাকি পোর হচ্ছে এখানে কিছু সেভনার দেওয়া আছে এগুলো আপনাদের দেওয়া হবে আপনারা একটু দেখে নেবেন মূলত আমরা এখন কথা বলছি যে ক্যাডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্টের প্রসেস গুলো কি প্রসেস গুলো কি প্রথমে ক্যাডিট রিস্ক কে আপনাদের জানতে হবে আইডেন্টিফাই করতে হবে সেটাকে অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে অ্যাসেসমেন্ট করার পরে সেটাকে রেটিং করতে হবে এই রেটিং করার পরে কিন্তু সেই ক্যাডিট রিস্ক কে প্রাইসিং করতে হবে সেটা মেজারমেন্ট করতে হবে কোয়ান্টিফিকেশন করতে হবে তারপরে হচ্ছে কি ওই গ্রেডিং করার পরে রেটিং করার পরে সেই লেভেল ধরে তাকে আমাকে ওই ক্যাডিট রিস্ক কে মনিটরিং এ রাখতে হবে এবং মনিটরিং রাখা এবং তার পাশাপাশি বিভিন্ন রকমের রিস্ক মিটিগেশন যে টুলস আছে সেই টুলস এবং তার উপরে যে কন্ট্রোল এই বিষয়গুলো যদি আমরা কালেকটিভলি করে থাকি এই পাঁচটা ধাপ যদি আমরা যথার্থভাবে ফলো করে থাকি তাহলে আমাদের ক্যাডিট রিস্ক কিন্তু যথার্থভাবে ম্যানেজমেন্ট করা সম্ভব এখানে আমরা কথা বলছি যে আজকের যে আমার কোর্সের যে মূল বিষয়বস্তু সেটা কিন্তু এই জায়গাটা যে আমরা রিস্ক কে কিভাবে আইডেন্টিফাই করব এবং সেটাকে কোয়ান্টিফিকেশন করব কোয়ান্টিফিকেশন মিন্স হচ্ছে তাকে কিভাবে অ্যাসেসমেন্ট করব অ্যাসেসমেন্টের মাধ্যমে তাকে কিভাবে মেজার করব কতটুকু রিস্ক আছে এটা আমাকে কিন্তু মানে মেজারমেন্ট করতে হবে মেজারমেন্ট করার পরে বিভিন্ন রকমের পরিমাণ পাওয়ার পরে আমরা এখানে নাম্বারিং করব রেটিং করব যেটা কোন কত নাম্বার পর্যন্ত কোন ধরনের আসলে রিস্ক সেই রেটিং কে করে দেন আমরা এর উপরে মনিটরিং বাড়াবো এবং তার উপরে আমার কন্ট্রোল বাড়াতে হবে রিস্ক মেটিগেশন টুলস গুলোর মধ্যে কি এই যে আমরা যে
সেই লোনের ক্ষেত্রে ক্যাডিটের রিস্ক ম্যানেজমেন্টটা আসলে আমরা কিভাবে করব আমাদের আসলে কি কি জায়গায় আমাদের সিগনিফিকেন্টলি সেটাকে ইয়া করতে হবে কনসিডারেশন নিতে হবে এবং প্রয়োজনে পদক্ষেপ নিতে হবে আমরা এখানে একটা টিপিক্যাল একটা সিস্টেম বলছি যে আসলে ক্যাডিট দেবার ক্ষেত্রে আমার অপারেশনাল কি কি কাজ আমাকে করতে হয় আমরা এখানে দেখি দেখেন যে ব্যাংক লোনের অপারেশনাল প্রসেস তার সাথে ক্যাডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্টের কি সম্পর্ক সেই বিষয়টা নিয়ে আমরা একটা প্রচার দেখাতে চাচ্ছি সেটা আমরা সবারই জানা একজন বড় একটা ব্যাংকের কাছে আসে কি জন্য লোন অ্যাপ্রুভাল করার জন্য তার মানে লোন স্যাংশন করার জন্য এই লোন স্যাংশন করতে আসলে কি আমি তাকে লোন দেই আমি সকল বড়োয়ারের আবেদন করলেই কি লোন দেই না তাহলে কি করি আমি যখনই একজন বড়োয়ার আমার কাছে একটা লোনের জন্য আবেদন দেয় আমরা তখনই ওই বড়োয়ারকে কিন্তু ফার্স্ট অফ অল আমরা যাচাই বাছাই করি যে সে আসলে আমার লোনটা রিপে করবে কি করবে কারণ প্রাইমারিলি একজন বড়োয়ার যখন আমার কাছে আসে আমি একজন ব্যাংকার হিসেবে একজন ক্যাডিট অফিসার হিসেবে একজন রিলেশনশিপ ম্যানেজার হিসেবে আমার ফার্স্ট অফ অ্যান্ড অ্যাটিচিউড কাজ করে পরোক্ষ ভাবে প্রত্যক্ষ ভাবে যে এই লোনটা আসলে আমার আদায় হবে কি হবে এটি কিন্তু আমি ব্যাংকার হিসেবে আমাকে কি কোর জায়গা হলে এর জন্য আমরা কি করতেছি এই লোন স্যাংশন করার আগে আমরা কিছু কাজ করছি এই জন্য আমরা টোটাল কাজটাকে দুটো ভাগে ভাগ করলাম একটা হলো প্রি স্যাংশন স্টেজে আর একটা হলো পোস্ট স্যাংশন স্টেজে প্রি স্যাংশন স্টেজে কি হয় শুরু হয় হচ্ছে গ্রাহকের আবেদনটা ক্লায়েন্ট আমাকে আবেদন দেয় এই আবেদনটাকে আমি অ্যানালাইসিস শুরু করি যে এই লোনটা দিলে লোন আদায় হবে কি হবে অ্যানালাইসিস করার সময় আমরা কি কি স্টেপ ফলো করি স্টেপ ফলো করি প্রথমে আমরা বিভিন্ন রকম ইনভেস্টিগেশন শুরু করি এই ইনভেস্টিগেশন কখনো ভারবাল হয় আমরা তার সাথে গ্রাহকের সাথে ইন্টারভিউ নিয়ে থাকি ইন্টারভিউ তো আসলে এরকম চাকরির ইন্টারভিউয়ের মতো না আমরা ইন্টারভিউ নেই তার মানে বিভিন্ন সময় গ্রাহকের সাথে আমরা বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে কথা বলি তার থেকে তথ্য কালেক্ট করি এবং প্রয়োজনীয় তার নেসেসারি যে সাপোর্টিং ডকুমেন্ট সে ডকুমেন্ট নিই সে ডকুমেন্ট নিয়ে আমরা অ্যানালাইসিস করি যেটাকে আমরা একটা ডিটেল ইনভেস্টিগেশন বলে থাকি এটার উদ্দেশ্য কি উদ্দেশ্য হচ্ছে লেখে অ্যাসেসমেন্ট করা কিসের অ্যাসেসমেন্ট ওই যে বললাম ক্যাডিটের যে একটা রিস্ক আছে সেই রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করা যেটা আমরা প্রপোজলের ক্যাডিট ক্যাডিট প্রপোজল অ্যাসেসমেন্ট বলে থাকি এই ক্যাডিট এই অ্যাসেসমেন্টের স্টেপ বলে কি এখানে আমরা কি কি ফলো করে থাকি প্রাইমারিলি এটার উদ্দেশ্য কি অ্যাসেসমেন্টের উদ্দেশ্য হচ্ছে একটা ভালো বড় আর সিলেকশন করা যদি বড় আর ভালো হয় অনেক সময় প্রসিডিউরাল কিছু গ্যাপ থাকলেও কিন্তু আমরা কি ওই লোনটাকে আদায় করতে পারি বাট যদি বড়োয়ার যদি আসলে খুবই দুষ্ট হয় আমি যতই সুন্দর করে ডকুমেন্টেশন করি না কেন দেখা গেল কোনো না কোনো জায়গায় সে একটা পাক পাকড় দিয়ে আমার লোনটা কিন্তু আর দিচ্ছে না রিপে করছে না এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাকে প্রথমে দেখতে হবে এরপরে আমরা কি করি প্রিপেয়ার দা অ্যাপ্রাইজাল অ্যাপ্রাইজাল মানে হচ্ছে প্রি ইনভেস্টমেন্ট স্টেজে একটা ক্যাডিট অ্যানালাইসিস করে ওখানে ইনভেস্টমেন্ট করব কি করব না এই ব্যাপারে যে অ্যাসেসমেন্ট সেটাকে আমরা বলে থাকি অ্যাপ্রাইজ তার মানে কি লোন দেবার আগে লোনের যথার্থ একটা অ্যাপ্রাইজাল এই অ্যাপ্রাইজালের আমার কয়েকটা টুলস আছে আমরা ওই ম্যানেজমেন্ট অ্যাসপেক্ট দেখি তার ম্যানেজমেন্ট স্ট্রাকচার কেমন তার মানে ফিনান্সিয়াল স্ট্রাকচার কেমন তার ইকোনমিক স্ট্রাকচার কেমন তার টেকনিক্যাল স্ট্রাকচার কেমন তার মার্কেট এই মার্কেট এই পণ্য মার্কেটের ডিমান্ড আছে কি নাই এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা কিন্তু এই টুল এই প্যারামিটার গুলো কিন্তু কনসিডারেশন করে যেই ধরনের অ্যানালাইসিসটা করি সেই অ্যানালাইসিস থেকে বলে থাকে আমরা ক্যাডিটেড আলোচনা তাহলে সেই জায়গায় আমরা ফিজিক্যালি কি করি সিকিউরিটি ভিজিট করি সেটার ভ্যালুয়েশন করি সেটার মার্কেটে আমরা সহজমিনে যে তার কারেন্ট মার্কেট ভ্যালুকে আমরা যাচ করি তারপরে ওই সিকিউরিটির ওপরে গ্রাহকের কন্ট্রোল আছে কি আছে না সেই বিষয়গুলো আমরা দেখি এগুলা এগুলো কেন করি এগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমার লোনটা ফিরে আমরা যেন রিপে করে যেন গ্রাহক এই বিষয়ে আমরা কিছু টেকনিক্যাল কিছু টুলস ব্যবহার করে সেই জিনিসটাকে নিশ্চিত হতে চাই এরপরে আমরা আসতেছি হলো আমরা গ্যারান্টি নেই গ্যারান্টি একই পারপাস আমাদের ইউজ হয় এরপরে আমরা কি করি একটা প্রপোজাল তৈরি করি প্রপোজাল তৈরি করে আমরা কি করি এটা ক্যাডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিটির কাছে পাঠাই মানে আমি রিলেশনশিপ ম্যানেজার হিসেবে এতক্ষণ ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হিসেবে আমরা এই পর্যন্ত কাজ করলাম 
করার পরে এটা আমাদের একটা সুপিরিয়র ম্যানেজমেন্ট কমিটি আছে তারা এই জিনিসগুলোকে আবার রিভিউ করবে রিভিউ করার পরে তারা একটা কি করবে মতামত দেবে যে এই লোকালটা পাঠাই এই প্রপোজাল পাস করে দেওয়ার পরে আমরা কি করি একটা স্যাংশন অ্যাডভাইস কিন্তু ইস্যু করি একটা স্যাংশন অ্যাডভাইস ইস্যু করার পরে সেখানে কিছু টার্ম এন্ড কন্ডিশন থাকে এবং ওই টার্ম কন্ডিশন মেনে যদি গ্রাহক যদি আমার লোন নিতে চায় আমি কিন্তু সেই জায়গায় তার একটা সিগনেচার নিয়ে তার সাথে একটা চুক্তি করি যে চুক্তিটা আমার লোনটা ডিফল্ট হলে ওটে মামলা করলে খুবই ভেরি সিগনিফিকেন্ট একটা ডকুমেন্ট হিসেবে কিন্তু এটা হয় এই জন্য আমরা বলছি যে সার্বিক ডকুমেন্টেশন আমরা চার্জ ডকুমেন্ট করি যদি কোলাটারে সিকিউরিটি নেই তাহলে মডজেস্ট করি এরপরে ডিসবার্সমেন্ট করি ডিসবার্সমেন্ট করার সময় আমরা কিন্তু মনিটরিং এবং সুপারভিশন করি যে আসলে লোনটা সে ডাইভার্ট করলো অন্য কোনো খাতে নিল নাকি আসলে আমার বিজনেসে সে যে উদ্দেশ্যে লোন নিছে সেই বিজনেসে সে ইনভেস্ট করলো এই বিষয়ে কিন্তু আমাদের ডিসবার্সমেন্ট করার পরে সুপারভিশন এবং মনিটরিং করতে হবে এবং পোস্ট পোস্ট ডিসবার্সমেন্ট মনিটরিং কিন্তু ভেরি সিগনিফিকেন্ট একটা লোন আদায়ের ক্ষেত্রে সেই জায়গাটা আমরা যত বেশি ইফেক্টিভলি কাজে লাগাতে পারবো তত বেশি কিন্তু আমাদের আসলে লোনটা রিকভার হবে তারপরে ফাইনালি রিকভার করার জন্য আমরা লিগেল ইনলিগেল নন লিগেল বিভিন্ন রকমের মেজার নিয়ে থাকি আমরা যদি সিসি লোন হয় আমরা রিনিউ করি রিস্ট্রাকচার করি রিসিডিউল করি ইন্টারেস্ট এক্সিবিশন দেখলে ব্যাংকের কিছু টুল থাকলে নন লিগেল মেজার বলে থাকি আমরা কখন অর্থদিন আদালত বা পিডিআর অ্যাক্টের কিন্তু সহায়তা নিয়ে থাকি সেই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের জন্য তাহলে আমরা যে কথাটা এই প্রচার দ্বারা বোঝাতে চালাম যে আমি যদি छोड़ বলতে কি বুঝি ক্যাডিট রিক্স কে আমরা কিভাবে ক্যাটাগরাইজ করছি ক্যাডিট রিক্স এর আসলে বিভিন্ন রকমের ইন্ডিকেটর দেখে কিভাবে বুঝবো যে আমার ক্যাডিট কতটুকু রিক্স আছে সেই জায়গায় কি ধরনের স্টেপ বা পদক্ষেপ আমি নিব সেই বিষয়টা নিয়ে আমরা একটু জানার চেষ্টা করলাম আর জানলাম হচ্ছে যে রিক্স ম্যানেজমেন্ট করার ক্ষেত্রে আমরা যখন অপারেশন করে থাকি আমরা অপারেশন লেভেলে সেখানে বিভিন্ন রকমের পদক্ষেপ যখন আমাদের নিতে হয় সেই পদক্ষেপ গুলোর যথার্থতার সাথে কিন্তু আমার ক্রেডিট রিক্স ম্যানেজমেন্ট অথবা মিটিগেশনের কিন্তু একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে এই জায়গাটাই আমরা একটু প্রকাশ করতে চাচ্ছি যারা আমরা ক্যাডিটে কাজ করি এই জায়গাটা কিন্তু আমাকে যথার্থ ভাবে অ্যাড্রেস করতেই হবে আদারওয়াইজ অ্যাট দা এন্ড অব দা মানে কি করব মানে জব অ্যাক্টিভিটিস এর মধ্যে কিন্তু বিভিন্ন রকমের অ্যাক্টিভিটিস এখানে আছে সিকিউরিটি থেকে শুরু করে সিআইবি থেকে শুরু করে আইসিআরআর থেকে শুরু করে ক্যাডিট প্রপোজাল তৈরি করা থেকে শুরু করে সেটা ক্যাডিট কমিটি রিভিউ থেকে শুরু করে ডকুমেন্টেশন থেকে শুরু করে মনিটরিং সুপারভিশন ইচ এন্ড এভরি স্টেপ ইজ দা ভেরি ভেরি সিগনিফিকেন্ট টু ম্যানেজ দা ক্যাডিট রিস্ক আমরা 